বিল পরিষদে পল্লী বিদ্যুৎ ও চালু করেছে পরীক্ষামূলক প্রিপেইড পদ্ধতি নানা অভিযোগ গ্রাহকদের সফলতা নিয়ে আশাবাদ কর্তৃপক্ষের মাঠ পর্যায়ে গণসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশনা রাজধানীর বিবারবন্ধ সড়কের বিলবোর্ড উচ্ছেদ করল সিটি কর্পোরেশন অনুমোদন না নিয়ে কর ফাঁকির অভিযোগ ইলিশের প্রজনন নিশ্চিত করতে নদী ও সাগরে চলছে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা সমুদ্রে ভারতীয় ট্রলার প্রবেশ রোধে জোরদার কোস্টগার্ডের টহল এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় এবছর দুই দেই সিলেটে পর্যটকের ঢল হোটেল মোটেল ও রিসোর্টের জমজমাট ব্যবসা বিগত বছরের ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছেন ব্যবসায়ী দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্য আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি এজি মাহমুদ দর্শক অর্থ বাণিজ্যের নিয়মিত খবরে যাওয়ার আগে জেনে নেব জাতীয় কিছু খবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু হাজার পনেরো ষোলো শিক্ষাবর্ষে ক্ষয় নেটের অধীনে প্রথম বর্ষ সম্মান শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে সকাল এগারোটায় শেষ হয় পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও ক্যাম্পাসের বাইরে মোট উনসত্তরটি কেন্দ্রে এই ভর্তি পরীক্ষা হয় এবারে ক্ষয় ইউনিটে দুই হাজার দুইশো ছিয়ানব্বইটি আসনের বিপরীতে ভর্তিচ্ছ আবেদনকারীর সংখ্যা একত্রিশ হাজার একশো তেষট্টি জন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটর মোবাইল ফোন অথবা টেলিযোগাযোগ করা যায় এমন কোন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয় দর্শক এই মুহূর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে রয়েছেন আমাদের রিপোর্টার তানিন মেহেদি আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে তানিন ভর্তি পরীক্ষা তো শেষ হলো তো এখন কি অবস্থা দেখছেন আগে অর্থাৎ এগারোটার দিকে শেষ হয়েছে অর্থাৎ ঘন্টাব্যাপী এবছরের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটের এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হল এবং এই যে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় বত্রিশ হাজার শিক্ষার্থী আবেদন করেছিল এবং তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় এবং অর্থাৎ সেই অনুযায়ী বাইশশো ছিয়ানব্বইটি আসনের বিপরীতে মূলত এই ভর্তি উৎসরা আবেদন করেন এবং ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন প্রায় প্রতিটি আসনের বিপরীতে ১৩ জন শিক্ষার্থী তারা ভর্তি যুদ্ধে অংশ নিচ্ছেন এবং তারা ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই এই যে জানিয়ে রাখছি যে আজকের যে ভর্তি পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিটের আজকের এই ভর্তি পরীক্ষাটি কিন্তু অন্যান্য বছরের তুলনায় একটু ব্যতিক্রম কেননা এই বছরই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথমবারের মতো দ্বিতীয়বার যারা ভর্তি রয়েছেন দ্বিতীয়বার ভর্তি ছুদেরকে আবেদন করা থেকে তাদের তারা আবেদন করতে পারেননি এবং এবছরই প্রথমবারের মতো চতুর্থ বিষয় সহ ভর্তি ছু শিক্ষার্থীরা আবেদন করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যে চাহিদা রয়েছে সেই চাহিদা অনুযায়ী চতুর্থ বিষয় সহ পরীক্ষার্থীরা আজকের এই ক্ষয় ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন এবং এর পরবর্তীতে যে সকল ইউনিটের ক ইউনিট চ ইউনিট এবং গ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা রয়েছে সেই ভর্তি পরীক্ষাগুলোতেও কিন্তু একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তো এই যে আসলে প্রতি বছরই আমরা অনেক সময় দেখেছি যে ভর্তি পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে জালিয়াতির অভিযোগে কিন্তু বেশ কিছু শিক্ষার্থীকে আটক করা হয় তো এ বছরে আমরা এখন পর্যন্ত এ ধরনের কোনো তথ্য আমরা পাইনি কিছুক্ষণ আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রক্টর রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরের সঙ্গে আমরা কথা বলেছিলাম তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন পরীক্ষার হলে জালিয়াতি বন্ধ করার জন্য এবছরে এবছর মূলত একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আছেন পরীক্ষার হলে এবং পরীক্ষার হলে আসলে কোনো ধরনের জালিয়াতি যাতে না করেন শিক্ষার্থীরা সেই বা যদি কেউ করেও থাকেন জালিয়াতি করলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তাকে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মূলত এবছর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে তো এজি আসলে যেহেতু ভর্তি পরীক্ষা কিছুক্ষণ আগেই শেষ হলো তো আমরা কিছুক্ষণ পরে হয়তো বা জানতে পারবো যদি কেউ এই পরীক্ষার হলে কোনো ইলেকট্রনিক ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে যদি কোনো ধরনের জালিয়াতি করার চেষ্টা করে থাকেন বা কি তাদের সংখ্যা বা কেউ যদি না করেও থাকেন সেটি আমরা আপনাদেরকে জানাতে পারবো তো জি এখনকার মতো এই ছিল আমার কাছে থাকা সবশেষ খবর এজি দর্শক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার পনেরো ষোলো শিক্ষাবর্ষের ক্ষয় ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে থেকে সেসব খবরাখবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী তানিক বেহেদি এবারে ফিরছি অর্থ বাণিজ্যের নিয়মিত খবরে 
বিদ্যুতের অন্যান্য বিতরণ সংস্থাগুলোর পাশাপাশি এবার দেশের সবচেয়ে বড় বিতরণ প্রতিষ্ঠান পল্লী বিদ্যুৎ চালু করেছে বিল পরিষদের প্রিপেইড পদ্ধতি গেল মাস থেকে মে মাস থেকে সাফারে পাইলট প্রকল্পের আওতায় প্রায় আড়াই হাজার গ্রাহককে দেয়া হচ্ছে এই সেবা কিন্তু গ্রাহকদের অভিযোগ নতুন এসব মিটারে আগের চেয়ে বিল বেশি আসছে অন্যদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের সব শহরে এই পদ্ধতির প্রচলন না হলে গ্রামে সফল হবে না এই প্রয়াস তবে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড জানিয়েছে প্রিপেইড ব্যবস্থার সফলতা অর্জনে মাঠ পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় দেশের প্রায় দুই কোটি গ্রাহকের মধ্যে এক কোটি উনত্রিশ লাখেরও বেশি গ্রাহকের ঘরে আলো পৌঁছে দেয়া পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সম্প্রতি উন্নত সেবা দিতে গ্রাহক প্রান্তে চালু করেছে প্রিপেইড মিটার দু হাজার চোদ্দ পনেরো অর্থ বছরে ইউনিফাইড প্রিপেইড মিটার প্রকল্পের আওতায় ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একের অধীনে পরীক্ষামূলকভাবে প্রায় আড়াই হাজার গ্রাহকের ঘরে চার মাস আগে সংযোজন করা হয়েছে বিল পরিষদের নতুন পদ্ধতির এই মিটার যেখানে কার্ডের মাধ্যমে বিল পরিষদ করছেন গ্রাহকরা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বলছে যে আগামী পাঁচ বছরে আরও সাতান্ন লাখ গ্রাহকের ঘরে নতুন পদ্ধতির এমন প্রিপেইড মিটার চালু করা হবে কিন্তু গ্রাহকরা বলছেন নতুন পদ্ধতির এমন মিটার চালুর আগে পর্যাপ্ত গণসংযোগ প্রয়োজন এই মিটার ব্যবহারকারী অধিকাংশ গ্রাহক দাবি করছেন এই পদ্ধতিতে আগের তুলনায় বাড়তি বিল গুনছেন তারা আবার এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়াকেও দুষছেন কেউ কেউ কিন্তু এখন ডিজিটাল দেওয়াতে থেকে ভোগান্তির পরিমাণটাই বেশি হচ্ছে আগে আমার মিটারের বিল আসতে চাইশো পঁচিশ টাকা এখন মিটারের বিল আসতে আমার আটশো এক হাজার টাকার উপরে চলে যেতেছে আপনাদের এই এই সুযোগ সুবিধা এত কাটবে সার্ভিস চার্জ অনেক কিছু বলা ছিল কিন্তু এগুলো কোনো গ্রাহকের বোঝাই বলা হয়নি অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ বলছে আগের তুলনায় কমে এসেছে গ্রাহক অভিযোগ আগামীতে এ ব্যাপারে গণসংযোগ আরও বাড়ানো হবে এক দু মাস কিন্তু এ কথা বলবেই যে আমার মিটারে বেশি বিল উঠছে কারণ ওই যে আমার ইনিশিয়াল চার্জটা কেটে নেওয়া হচ্ছে এবং ওই তাকে আগে বিল দিতে হচ্ছে সমস্যা স্বীকার করে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বলছে এসব মিটারে উপকৃত হবেন গ্রাহকরা ভোগান্তি কমাতে নির্দেশনা দেয়া হবে মাঠ পর্যায়েও গ্রাহকদেরকে আমরা যেই ধরনের মোটিভেশন করা প্রয়োজন ছিল বা তাদেরকে যেইভাবে আমি প্রশিক্ষিত করা উচিত ছিল সেভাবে হয়তো হয়নি যেসব স্থানে বা যেসব সমিতিগুলোতে আমরা প্রিপেড মিটার স্থাপন করব তো সেখানে আমরা গ্রাহকদের সাথে আরও বেশি বেশি সভা করব তবে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা এ পদ্ধতি এখনই খুব একটা কাজে আসবে না তাদের পরামর্শ এক্ষেত্রে সরকার আরো খানিকটা অপেক্ষা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত প্রথমে প্রিপেড মিটার অবশ্যই শহরে এবং ঢাকা শহরে সবখানেই কমপ্লিট করতে হবে এবং কোথায় কি অসুবিধা হয় সেগুলা দেখে বিশ্লেষণ করে সেগুলাকে অ্যানালাইসিস করে তাহলে তারা ওখানে দিতে হবে শহরতলি থেকে শুরু করে গ্রামীণ জনপদে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানটি নিজস্ব অর্থায়নে চলতি বছরেই আরও পাঁচ হাজার প্রিপেইড মিটার চালু করবে তবে এক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা না নিলে এর সফলতা হুমকির মুখে পড়ার আশঙ্কাও রয়েছে দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আশুগঞ্জে তিনটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র সহ সাতটি প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এছাড়া আরও তিনটি প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করেন তিনি এই তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ালো একশোটিতে গতকাল সকালে এসব প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তা দ্রুতই অর্জন করা সম্ভব হবে সড়ক ও রেলপথে ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে গতি বাড়ানোর পরিকল্পনা সরকারের আর এ লক্ষ্যে নতুন এক্সপ্রেসওয়ে এবং ডাবল গেজ রেল লাইন নির্মাণ নিয়ে তৈরি করা একটি অ্যানিমেটেড প্রেজেন্টেশন দেখানো হয় প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয় নতুন রেলপথে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রামের দূরত্ব কমে আসবে নব্বই কিলোমিটার পদ্মা ব্রিজের সাথে তো এটা একটা লিঙ্ক এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন ভবিষ্যতে যেসব সড়ক সেতু নির্মাণ করা হবে তার সঙ্গে রেলকে সংযুক্ত করা যায় কিনা তা যাচাই করে দেখতে বঙ্গবন্ধুটা তো আমি এসে জোর করে করলাম কারণ এখানে খুব আপত্তি ছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংক নিজেই তো আপত্তি করছে না এটা ভাইবল হবে না আনতেন অনেক কথা বলছে আমি নিয়ে যেতে বলছি না ভাইবল হবে তাও দেখা যাচ্ছে রেলের ইনকামটাই বড় ইনকাম এখন পরে এখানে আর একটা সেতু করেই দেবে তারা আর কি তারা ভাবে পরে আর আমরা আমার আমি তাদের বলছি যে দেশটা তো আমাদের আমার থেকে বেশি কি চিনবে আমরা আমাদের থেকে বেশি চিনা তো তাদের কথা না তারা ওই টাকার হিসাব পরে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী সিলেট ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং মানিকগঞ্জে তিনটি সড়ক সেতুর উদ্বোধন করেন আরও উদ্বোধন করেন বেশ কিছু আঞ্চলিক মহাসড়ক আশুগঞ্জে উদ্বোধন করেন মোট চারশো ছিয়াত্তর মেগাওয়াটের তিনটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর এর মাধ্যমে দেশের মোট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ালো একশোটিতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণে আমরা বাংলাদেশ 
সেঞ্চুরি করেছে কাজে এটা একটা বিরাট অর্জন সেই সাথে সাথে আমাদের যে লক্ষ্য যে বিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা ইনশাল্লাহ আমরা তা করে ফেলবো বিশ হাজার আমরা যাচ্ছি ভবিষ্যতে আরও বেশি প্রায় চব্বিশ হাজার মেগাওয়াট আমরা করতে পারবো শুধু বিদ্যুৎ না বিদ্যুৎ রাস্তাঘাট খাদ্য নিরাপত্তা প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু বাংলাদেশ যথেষ্ট এগিয়ে যাচ্ছে যেসব প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন হলো তা দ্রুত শেষ করতে এবং বাস্তবায়ন হওয়া প্রকল্পগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী এই মিলটিকে আমরা আবার শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন করা দশটি প্রকল্পের মধ্যে ছিল ঢাকার পোস্তগোলা ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং সিলেটের প্রকল্প এ সময় পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দার গুদামে খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সহ দলীয় নেতাকর্মী এবং গুদামের কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রকল্পগুলো উদ্বোধনের সময় জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ছিলেন সংসদ সদস্য র আম ওবায়দুল মোক্তাদী চৌধুরী সহ দলীয় নেতাকর্মীরা সিলেটের সংসদ সদস্য ইমরান আহমেদ এবং মাহমুদ উসামাদ চৌধুরী সহ সাবেক মেয়র এবং দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রতিবেদকদের তথ্য ছবি নিয়ে বেস্ট রিপোর্ট উদ্বোধন করা প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে দু হাজার একশো কোটি টাকা ব্যয়ে দুশো পঁচিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আশুগঞ্জ কম্বাইল সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট দুশো মেগাওয়াট আশুগঞ্জ ইউনাইটেড পাওয়ার প্লান্ট এবং বেসরকারি রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানির একান্ন মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন আশুগঞ্জ মিডল্যান্ড পাওয়ার প্লান্ট এছাড়া বলভদ্র নদীর উপর নবনির্মিত সেতু এবং শহরের মোরাইল রেল ক্রসিং এর উপর ওভারপাস নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদিকে রাজধানীর পোস্তগোলায় একশো একত্রিশ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হল পোস্তগোলা সরকারি আধুনিক ময়দা মিল যেটি প্রতিদিন অন্তত দুশো মেট্রিক টন আটা ময়দা উৎপাদনে সক্ষম এ সময় প্রধানমন্ত্রী মিলটি সঠিকভাবে পরিচালনায় মিল কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয়দের সহযোগিতার আহ্বান জানান মিলটি যাতে আগামীতে ভালোভাবে চলে সেটা বিশেষ করে স্থানীয় যারা নেতৃবৃন্দ আছেন স্থানীয় জনগণ আছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি জলবায়ু পরিবর্তনের বিপুল প্রভাব उपस्थित सकल संसद सदस्य पक्ष उपस्थित आवी लीगर नेतृबृंद थाना आवी लीगर सभापति आज सब पक्ष উন্নতিকরণ যে সড়ক হয়ে বৃহত্তম পাথর কোয়ারি ভোলাগঞ্জ থেকে কয়েকশো ট্রাক দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিদিন যাতায়াত করে এছাড়া বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা বিছানাকান্দি এবং রাতালগুলের যোগাযোগের একমাত্র পথ এই কোম্পানিগঞ্জ ভোলাগঞ্জ মহাসড়ক এছাড়া অপর প্রকল্পটি হচ্ছে কাজির বাজার ব্রিজ মূলত উনিশশো সালে নির্মিত কিন ব্রিজ দীর্ঘদিনে অযোগ্য হয়ে উঠেছে ভারী যান চলাচলে তাই সিলেট শহরবাসীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজির বাজার ব্রিজ সেতু নির্মাণের প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কে বেশ কিছু বিলবোর্ড উচ্ছেদ করেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ধারাবাহিক অভিযানের অংশ হিসাবে গত রাতে বিলবোর্ড গুলো অপসারণ করা হয় সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অনুমোদনহীন এসব বিলবোর্ড দীর্ঘ দিন ধরে এয়ারপোর্ট রোডে ঝুলছিল অপরিকল্পিত হয় এগুলো যে কোনো সময়ে বড় ধরনের দুর্ঘটনার কারণ হতে পারত তাছাড়া অনুমোদন না থাকায় সরকারকে কর ফাঁকি দিয়ে এসব প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন চালিয়ে আসছিল পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে নোটিশ দেওয়ার পরেও অনেক প্রতিষ্ঠান বিলবোর্ড অপসারণ না করায় সিটি কর্পোরেশন এগুলো উচ্ছেদ করে এটা এমন একটা জায়গা যে আমাদের যারা আজকাল তো বিমানের প্রচুর বিমানের ফ্লাইট আসে এটা আমাদের বাংলাদেশের ঢোকার গেটওয়ে এখানে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে তো খুব খারাপ অবস্থা আমরা এমন একটা প্রতিজ্ঞা নিয়েছি মাননীয় মেয়র মহোদয়ের ও সেটা সম্বন্ধে একমত যে আমরা একটা নীতিমালার আলোকে এই বিলবোর্ড ব্যবসাটা পরিচালিত হবে চব্বিশে সেপ্টেম্বর এবং পঁচিশে সেপ্টেম্বর পাঁচটা পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছি গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে আমরা বলেছি যে ঢাকা শহরে তিরিশে সেপ্টেম্বরের পরে আর কোনো বিলবোর্ড বৈধ হিসাবে বিবেচিত হবে না ইলিশের প্রজনন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের নদী ও সমুদ্রে চলছে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা 
বরগুনা জেলাতে দাবি এবছর নির্দেশনা অমান্য করে কেউই মাছ শিকার করতে যাননি অন্যদিকে শুধু দেশীয় জেলে নয় দেশের জলসীমায় যাতে কোনো ভারতীয় ট্রলার না ঢুকতে পারে সেজন্য সমুদ্রে কোস্ট গার্ডের টহলও জোরদার করা হয়েছে এম এ আজীবন পাঠানো তথ্য এস এম সিফাতের তোলা ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট বরগুনা জেলা থেকে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ৪৫ বাম গভীরতায় এসে তাকালে দেখা যায় শুধুই অশান্ত জলরাশি অথচ সমুদ্রের এই এলাকায় বছরের পুরোটার সময় মাছ ধরা ট্রলারে পরিপূর্ণ থাকে ইলিশ প্রজনন মৌসুমে সরকারের নিষেধাজ্ঞার কারণে বরগুনা জেলার সব মাছ ধরা ট্রলারই রয়েছে বিভিন্ন নদীতে নোঙর করা জেলেদের কেউ বা অবসরে গুছিয়ে নিচ্ছেন নিজেদের জাল দড়ি ইলিশ বৃদ্ধির জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা এটা বুঝতে পারাই সমুদ্রে যাননি বলে জানালেন জেলেরা সরকারের আইন মেনে চলি এবং ইলিশ তৈলে মা ইলিশ ওই মা ইলিশ যদি মারিয়ে পালায় তো তার ওই মাছ বলবে না সামনে আরো বেশি পাবো সেই জন্য ট্রলার নিয়ে যাই নেশা করে আমরা এই অবরোধটাকে খুব শ্রদ্ধা করি কারণ এই সরকার যে অবরোধটা দিয়েছে আমাদের ভালোর জন্য দিয়েছে আমাদের ভবিষ্যতের জন্য দিয়েছে এদিকে গভীর সমুদ্রে দেশীয় কোনো মাছ ধরা ট্রলার না থাকলেও ভারতীয় ট্রলারের আনাগোনা ঠেকাতে কোস্ট গার্ডের টহল অব্যাহত রয়েছে মা ইলিশ রক্ষার্থে এবছরের পঁচিশ সেপ্টেম্বর থেকে নয় অক্টোবর পর্যন্ত নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরার উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে সময় সংবাদ বরগুনা সরকারি নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শরীয়তপুরের পদ্মা নদীতে ইলিশ ধরার অপরাধে আলাদা অভিযান চালিয়ে বিশ জেলেকে আটক করেছে নৌ পুলিশ এ সময় তাদের কাছ থেকে তেত্রিশ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও পঞ্চাশ কেজি ইলিশ জব্দ করা হয়েছে মৎস্য বিভাগ জানিয়েছে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে আজ ভোর পর্যন্ত নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদীতে অভিযান চালায় সুরেশ্বর নৌ পুলিশ এ সময় ইলিশ ধরার অপরাধে তিন হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও বিশ কেজি ইলিশ সহ আট জেলেকে আটক করা হয় একই সময়ে জাজিরা উপজেলায় অভিযান চালিয়ে আরও ত্রিশ হাজার মিটার কারেন্ট জাল ও ত্রিশ কেজি ইলিশ সহ বারো জেলেকে আটক করা হয় তাদেরকে সংশ্লিষ্ট থানা হাজতে রাখা হয়েছে এদিকে জব্দকৃত মাছগুলো এতিমখানায় বিতরণ এবং জালগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে আজ রাত বারোটা পর্যন্ত এই অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে মৎস্য বিভাগ রাজধানীর পাইকারি বাজারে বেড়েছে প্রায় সব ধরনের মাছের সরবরাহ এর ফলে গেল সপ্তাহের তুলনায় বেশিরভাগ মাছের দাম কেজিতে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত কমেছে বলে জানালেন আরত মালিকরা নদীর পানি কমতে থাকায় মাছের দাম আরও কমার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান তারা তবে স্থিতিশীল রয়েছে সামুদ্রিক মাছের দাম রাজধানীর সোয়ারীঘাট পাইকারি মাছ বাজার ঘুরে এসে বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুল হাসান সবুজ সপ্তাহের অন্যান্য দিনের তুলনায় শুক্রবারে বাড়তি চাহিদা থাকায় সোয়ারীঘাট পাইকারি মাছ বাজারে বেচা কেনাও হয় বেশি ঈদের পর গত সপ্তাহে আমদানি কম থাকলেও এ সপ্তাহে আরতগুলোতে রয়েছে মাছের পর্যাপ্ত সরবরাহ ফলে রুই কাতলা বোয়ালবাইম চিংড়ি সহ বেশিরভাগ মাছের দাম কমেছে বলে জানালেন আরত মালিকরা পাশাপাশি বেড়েছে বিক্রিও কমফোর্টেবলি আজকে বাজার একটু ভালো আজকে একটু বিক্রি ভালোই সাপ্তাহিক ছুটির দিন হওয়াতে মনে ক্রেতা তুলনামূলক কম কম বেশি রুই মাছ একশো সত্তর টাকা ষাট টাকা বেঁচে এখন দাম কয় একশো তিরিশ টাকা চল্লিশ টাকা ইলিশ মাছ আজকে অভিযান আজকে শেষ পনেরো দিনের কাল পরশু থেকে আমদানি হইব বোয়াল মাছ যেটা ছিল তিনশো টাকা কেজি এটা এখন আড়াইশো টাকা কেজি এবং চিংড়ি মাছ যেটা ছিল সাতশো টাকা কেজি বর্তমানে পাঁচশো আশি ছয়শো টাকা বিক্রি হচ্ছে মাছের প্রচুর আমদানি হচ্ছে আরও আমদানি হবে সামনে আরও দাম কমবে বাজারে প্রতি কেজি চাষের কই একশো বিশ টাকা সরপুটি একশো বিশ বাইম চারশো আর পাঙ্গাস বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় দাম কম পেয়ে সন্তুষ্টির কথা জানালেন পাইকাররা সাত আট দিন দশ দিন আগে থেকে এখন কেজিতে তিরিশটা চল্লিশটা পঞ্চাশ টাকা কম অন নিতে পারতেছে আগে মাছ নিতে পারি নেই অন কিনে অচেতন যায় বেচো আরাম পাওয়া যায় তবে সরবরাহ কিছুটা বাড়লেও আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে সামুদ্রিক মাছ পোয়া মায়ের দুয়েতে দুই হাজার আঠারোশো উনিশ টাকা পাটটা বিকে লাল মাই পনেরোশো ষোলো সতেরো পাটা ষোলো কেজি সতেরো কেজি এক পাটা গত সপ্তাহে দাম বাড়ে অনেক কম অনেক মাছে এক রকম রেট আছে নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাজারে নেই ইলিশের সরবরাহ তবে শনিবার থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ায় আগামী সপ্তাহে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছের সরবরাহ আরও বাড়বে বলে জানালেন আরোদ্দাররা কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা রাজধানীর কাঁচাবাজারে শীতকালীন সবজির দাম কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হলেও স্থিতিশীল রয়েছে অন্যান্য সবজির দাম তবে দরদাম নিয়ে 
ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া অন্যদিকে ঈদের পরে এখনো পুরোপুরি জমে ওঠেনি রাজধানীর মাংসের বাজার সব ধরনের মাংসের চাহিদা কম থাকায় দর দামও রয়েছে কিছুটা কম তির দিকে প্রকৃতির পাশাপাশি শীতের আগমনী প্রভাব পড়তে শুরু করেছে কাঁচা বাজারেও শীতকালীন সবজি বাজারে আসলেও দরদাম এখনো ক্রেতাদের নাগালের মধ্যে আসেনি তবে সরবরাহই কোনো ঘাটতি না থাকলেও দরদাম নিয়ে ক্রেতাদের মধ্যে রয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া কিছুদিন আগে প্রচুর বৃষ্টি ছিল দাম যখন কবি ঊর্ধ্বগতি ছিল ততটা এখন নাই আস্তে আস্তে কমে আসছে আশা করি আরও কমবে প্রতিটা সবজির দামে বেশি আর কি মানে যে ফুলকপি মনে করেন তিরিশ টাকা করে দেবে সেটা চল্লিশ টাকা বাঁধাকপি যেটা তিরিশ টাকা সেটা চল্লিশ টাকা করে দেবে তবে বিক্রেতারা বলছেন শীতকালীন সবজির দাম একটু বেশি হলেও অন্যান্য সবজির দর রয়েছে আগের মতোই এমনকি ঈদের আগের তুলনায় সবজির দর কমেছে বলেও দাবি বিক্রেতাদের কাঁচা মরিচ হলো আপনার হলো একশো ষাট টাকা কেজি সিম হলো একশো বিশ টাকা কেজি ফুলকপি চল্লিশ টাকা পিস আর বেগুন হলো একশো টাকা কেজি পটল পঞ্চাশ টাকা উচ্ছে একশো টাকা পটল আশি টাকা लाशाक चलाचलुक्त पशापी चैनल नाव्यता ठीक रखार जो ड्रेजिंग क्या अब्याहत रखा होदि आंतर्जा के चैनल पानी प्रवाह स्वाभाविक रखते संयोगकारी तीन शताधिक सरकारी खाले अवैधबाद अपसारण दावी जान स्थानीय तब चैनल रक्षा प्रयोजन व्यवस्था नार कथा जान जिला प्रशासक चलाचल शुरू हो अनुकूल परिस्थिति कारण चलती बचर ईदे छुट्टी सिलेटे पर्यटक ढल नामे फले होटेल मोटेल और रिजोर्टर व्यवसाओ छो बे जमजमाट और व्यवसायी जान राजनैतिक अस्थिरतार कारण विगत बचरगुल क्षति एक मौसुमे का उठे तरा एदी के ईदुल आजहार छुट्टी शेष हल एखो सिलेटमुखी पर्यटक स्रोत रे तब सबग पर्यटन केंद्र सड़क बेहाल दशाय बेकायदाय पड़ते हे पर्यटक नौशाद आहमेद चौधरी छवि आब्दुल आहद दुई हजार बारो साल पर ए बचर ही कोधरण राजनैतिक सहिंसता छाड़ाई दूटी ईद पालित तो है देशे आगे बचरगुलूते पब्लिक जान बहने नाशकतार कारण निरापत्ताहनत पर्यटक बंध कर दे भ्रमण ये भाटा पड़े पर्यटन व्यवसाय पर्यटन के केंद्र कर गड़े उठा ए अंचल होटेल मोटेल और रिजोर्टगुलो चरम विपर्य मुखे पड़े तब चलती बचर दूटी ईदे ही राजनैतिक परिसिति सम्पूर्ण पर्यटन बान्धव हवए सारा देश पर्यटक भीड़ करें सिलेटे और कुरबानी ईदे सबगुलो आवशिक होटेल छो बोक्ट कारण सिलेट जो डाक मात्र पांच छः घंटार डिफरेंस 
তো সুতরাং অনেকেই সিলেটকে ফার্স্ট ডেস্টিনেশন হিসেবে তারা চুজ করছে ব্যবসায়ী নেতারা জানান বিগত বছরে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তারা অনেকে ব্যবসা গুটিয়ে নেয়ার চিন্তা করেছিলেন তবে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে এবার অনেক সময় নিজস্ব অন্য জায়গা থেকে কর্জ করে এনে তারপর ব্যাংকে অন্ততপক্ষে টিকে থাকার জন্য করেছি আমাদের যারা স্টাফ ছিল বা তাদের খাওয়া দাওয়া সবগুলোই আমরা গিয়ে করেছি এবছর করাতে আমরা লাভ হয় নাই বাট আমরা যেটা আমরা পিছনে ছিলাম সেটাকে আমরা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেছি এদিকে এবারের ঈদের ছুটি অনেক আগে শেষ হলেও থামেনি সিলেট মুখী পর্যটকের স্রোত তবে এখানকার পর্যটন কেন্দ্রগুলোর সড়কের বেহাল অবস্থায় বিপাকে পড়তে হয় ভ্রমণকারীদের সিলেটের প্রধান চারটি পর্যটন স্পট জাফলং বিসনাকান্দি রাতারগুল ও পান্থমাই অবস্থিত গোয়েনঘাট উপজেলায় ধন্যবাদ বন্দরনগরী চট্টগ্রামে কিন্তু আজকে দ্বিতীয় দিনের মতো এই পুঁজি বাজার মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে গতকাল শুরু হয়েছিল চট্টগ্রামের জিএসি কনভেনশন সেন্টারে পুঁজি বাজার মেলা এবার পঞ্চমবারের মতো এই পুঁজি বাজার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল এর আগে দুই হাজার পাঁচ সালে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামে আয়োজন করা হয়েছিল এরপর বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এর আগে আরও চারবার অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এবার দুই হাজার পনেরো সালে অনুষ্ঠিত হচ্ছে পঞ্চমবারের মতো পুঁজি বাজার মেলা আরেকটি বিষয় হচ্ছে এবার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনেকটা বড় পরিসরেই কিন্তু এই পুঁজি বাজার মেলার আয়োজন করা হয়েছে আমরা দেখেছি কিন্তু গত দুই দিন থেকে প্রচুর গ্রাহকরা সাধারণ মানুষরা এখানে আসছে পুঁজিবাজার মেলাকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এছাড়া সাধারণ গ্রাহকদের মধ্যে পুঁজিবাজার সম্পর্কে যে ভয়ভীতি রয়েছে সেই ভয়ভীতি কারণে যে পুঁজিবাজার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল তা আমাদের সাথে এখন অবস্থান করছেন এখন আছেন চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়ালিউল মারুফ মতিন আমরা এখন তার সাথে কথা বলছি এই যে এবার আপনারা মেলার আয়োজন করেছেন কেমন সারা পাচ্ছেন এবং কি উদ্দেশ্যে মেলার আয়োজন করেছেন চমৎকার সারা পাচ্ছি চমৎকার এবং এই শরতের দিনেও গতকাল তো সারাদিন আমাদের চট্টগ্রামে দিন ভর বৃষ্টি ছিল তার মধ্যেও প্রায় হাজার তিনেক ভিজিটার আমরা পেয়েছি এবং আজকে আজকে মেলা বেশ জমজমাট আর মেলার উদ্দেশ্যটা বলতে গেলে আমার দেখেন আমাদের শেয়ার বাজারের সম্বন্ধে জানার বোঝার শেখার অনেক কিছু আছে এবং দেখবেন যেটা অনেক সময় শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও একটা প্রচলিত কথা যে শেয়ার বাজার জানি না বুঝি না ইত্যাদি তো এই যে লেসনটা দরকার শেয়ার বাজার জানা বোঝার জন্য এটা কিন্তু আমাদের ফিনান্সিয়াল লিটারেসির একটা ছোট্ট অংশ আমরা একটা মেলার উৎসব মুখর একটা আবহ সৃষ্টি করে এখানে আমরা ইনভেস্টারদের সঙ্গে ইনভেস্টার মানে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী বৃহৎ বিনিয়োগকারী সবাইকে আমরা এক জায়গায় নিয়ে এসে আমরা আলাপ আলোচনা করছি কথা বলছি শিখছি শেখাচ্ছি আমি তো দেখেছি দুই হাজার দশ সালে শেয়ার ব্যবসায় একটি ধস হয়েছিল তো সেক্ষেত্রে আসলে আবার নতুনভাবে শুরু করার ক্ষেত্রে এটি কোনো কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে কিনা এই মেলা অবশ্যই ধস শুধু এই দু হাজার দশ নয় এর আগে আমার আমাদের উনিশশো ছিয়ানব্বই হয়েছে ইন্ডিয়াতে হয়েছে আমেরিকায় হয়েছে কোন দেশে হয়নি তো ধস আসলে একটা ক্ষতিকর জিনিস আমরা চেষ্টা করি সেটাকে কিভাবে এড়ানো যায় সেজন্য যা যা করার দরকার সবসময় আমরা চেষ্টা করি তা তারপরেও দেখা গেছে যে ধসের ঝুঁকিটা কিন্তু একটা আছে এবং ঝুঁকিটা রিয়েল আমি যদি বলি যে কোনো ঝুঁকি নেই শেয়ার বাজারে আসেন সেটা একটা মিথ্যা তত্ত্ব হবে শেয়ার বাজারে অবশ্যই ঝুঁকি আছে এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এক একজন মানুষের এক এক রকম দু হাজার দশে ধসের সময় যারা ঝুঁকির নিজের ঝুঁকির ব্যাপারে জানতেন ঝুঁকি থেকে কিভাবে রক্ষা পেতে হয় সেই জন্য ব্যবস্থা নিয়ে আসতেন তাহলে কিন্তু মানুষে এত কষ্টটা পেতেন না তো আমাদের কিন্তু ওই যে আলটিমেট যে গোল লক্ষ্য যে সবাই এখানে শেয়ার বাজারে যারা আসবেন জেনে বুঝে শুনে শিখে তারপরে আসবেন সেই গোলে পৌঁছানোর জন্যই আমাদের আজকের এই প্রচেষ্টা
ধন্যবাদ আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম চট্টগ্রামের চট্টগ্রাম মেট্রো এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ওয়ালিউল মারুফ গতিনের সাথে আমি একটু আপনাদেরকে এখানে যে আটানব্বইটি স্টল অংশগ্রহণ করছে সেই আটানব্বই স্টলের একটু ঘুরে দেখাতে চাই এখানে কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলগুলো এখানে আছে এবং তারা যে সাধারণ গ্রাহকরা আছে সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা রয়েছে তারা কিন্তু এখানে আসছে এবং মেলায় অংশগ্রহণ করছে এক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে চট্টগ্রামের যেহেতু আজকে শুক্রবার সেক্ষেত্রে সকাল থেকেই কিন্তু প্রচুর গ্রাহক এই মেলায় অংশগ্রহণ করছে আসছে যেহেতু গতকাল একটু বৃষ্টি ছিল সেক্ষেত্রে কিছুটা পরিমাণ আসলে যারা শেয়ার ব্যবসায়ী রয়েছে সাধারণ বিনিয়োগকারী রয়েছে তারা কম এসেছেন কিন্তু আমরা সকাল থেকে আজকে দেখছি প্রচুর আসছেন যেহেতু আজকে শেষ দিন আজকে সন্ধ্যা রাত আটটা পর্যন্ত এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সারা দিনব্যাপী প্রচুর এই মেলার আয়োজন রয়েছে আর এই মেলায় যেহেতু চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে রেফেল সহ সেমিনার সহ আরও অনেক কিছুর আয়োজন রয়েছে আর সেমিনারের মধ্যে রয়েছে শেয়ার ব্যবসা সম্পর্কিত বিশেষ করে অনলাইনে কিভাবে ব্যবসা করা যায় অনলাইনে কিভাবে ট্রেডিং সিস্টেম চালু করা যায় অনলাইনে কিভাবে ঘরে বসে শেয়ার ব্যবসা কার্যক্রম করা যায় সব কিছুই কিন্তু এই আমার পিছনে যে এসটিএসটি রয়েছে সেই সেমিনারের মাধ্যমে যারা সাধারণ শেয়ার ব্যবসায়ী রয়েছে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে এখনও পর্যন্ত চট্টগ্রামের পুঁজিবাজার মেলার সর্বশেষ খবর দর্শক চট্টগ্রামে পঞ্চমবারের মতো আয়োজন করা হচ্ছে দুদিন ব্যাপী পুঁজিবাজার মেলা সেখানকার খবর খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগ দিয়েছিলেন সহকর্মী পার্থ প্রতিম বিশ্বাস যাচ্ছি পরের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার দু হাজার এর পূর্ব ঘোষিত তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে একই ভেনুতে আগামী উনিশ বিশ এবং একুশে নভেম্বর ট্যুরিজম ফেয়ারের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে এই মেলা অনুষ্ঠিত হবে বসুন্ধরা ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে এ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ট্যুর অপারেটার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ও প্রিয়ন্তি এডিট অ্যান্ড এফেক্টস যৌথভাবে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে সম্মেলনে টবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দর্শক চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে গরুরহাটে জোড়া খুনের ঘটনায় শিশু সন্ত্রাসী মিশুকে ছটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ব্রিফিং করছেন পুলিশ সুপার এ কে এম হাফিজ আক্তার সরাসরি চলে যাচ্ছি আমরা এখন সেখানে আরেকটি বিষয় হলো সন্দ্বীপে যারা এই ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত আমাদের এই অভিযান আছে এবং এটা সামনে চলতে থাকবে যে কোনো মূল্যে হোক এটি বর্তমানে আমরা যেটা হলো যে চট্টগ্রামে কোথাও কোনো এই ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এটাকে আমরা কোনোভাবেই প্রশ্রয় দিব না এবং যেই এই ধরনের বন্দুক প্রদর্শন বা সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িত হবে তাদেরকে আমাদের গ্রেপ্তারের অভিযান চলবে এবং সন্দ্বীপে এটা আরও আমাদের দীর্ঘস্থায়ী হবে যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে কেউ জড়িত হতে না পারে ধন্যবাদ আপনারা জানেন যে বেশ কিছুদিন ধরে রাজনৈতিক প্রেশারের বিষয়টি আমাদের পুলিশ কর্তৃপক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে যে যে কোনো জায়গায় যে কোনো রাজনৈতিক দলই হোক না কেন সে যাই করুক না কেন যদি কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড হয় সে ব্যাপারে আমাদের জিরো টলারেন্স আপনি ইতিমধ্যে দেখেছেন সন্দীপ এটে হয়েছে সীতাগুণ্ডে কিছু বকেটে সন্ত্রাসী যারা ছিল চাঁদাবাজির সাথে জড়িত তারা এখন এলাকা ছাড়ে এবং অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছে তো যে কোনো জায়গায় হোক আমরা যদি কোথাও এই ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হোক সে রাজনৈতিক দলের হোক কেউ আমাকে প্রেশার দেওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এবং প্রেশারে আমরা কাজ করিও না আর সন্ত্রাসী যে দলের হোক গ্রেপ্তার হবে তাকে খুলনা থেকে আমাদের বেশ কয়েকদিন ধরে আমরা তাকে খুঁজতে ছিলাম তো খুলনা থেকে সে আবার পালিয়া পরবর্তীতে গোয়ালন্দ ঘাটে যখন আসতেছিল তখন আমরা তাকে ট্র্যাক করা হয় তো এই গ্রেপ্তারের বিষয়টা হলো গ্রেপ্তার যেটা হলো থানায় আনার পরে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে জমা দেওয়ার বিষয় আছে তো সে রাস্তার থেকে আমরা এখন পর্যন্ত হাজির করব আর কি এখন হাজির করে আমরা জমা দিব কারণ সে অভিযান অব্যাহত আছে অভিযানের মধ্যেই সে আমরা গ্রেপ্তার হয়েছে উপকূলীয় এলাকাগুলি সন্দীপ বলবো না উপকূলীয় সব এলাকাগুলি আসলে একটু আমাদের জন্য যেহেতু সমুদ্র পার হয়ে যেতে হয় তা আমাদের যে নর্মাল যে পুলিশিং থাকে তার সাথে সাথে আমি প্রায়শই আমরা র্যাব পুলিশ কোস্টগার্ড আমরা বসে এগুলি আমরা একসাথে কাজ করার একটাই করি পরিকল্পনা নেই তারপরে যেটা হয় যে এখানে আমাদের যে পরিকল্পনা যে এখানে ব্যাপক পুলিশ ফোর্স বৃদ্ধি করতে হবে কোস্টগার্ড বাড়াতে হবে কারণ
সমুদ্র ওটা থেকে সমুদ্রে তারা যে কোনো সময় এখান থেকে যদি আমরা পুলিশ পাঠাই খবর পেলেই তারা সমুদ্র চলে যেতে থাকে বা বিভিন্ন দ্বীপগুলিতে চলে যায় পাশে উড়ির চর ঠেঙ্গার চর এইসব জায়গাগুলি আছে চলে যায় তো আমাদের এটা সমন্বিত একটা প্রচেষ্টা আমরা এর মধ্যে শুরু করে দিয়েছি অলরেডি আপনারা দেখেছেন যে হাতিয়ার থেকেও পুলিশ কোস্টগার্ড এসে দ্বীপে রেড করা হচ্ছে তো এটা মাঝে মাঝে আমরা এটাকে জোরদার করা হয় তবে খুব জলদস্যু এবং অন্যান্য সন্ত্রাসীদের জন্য একটি মানে আশ্রয়স্থল হিসাবে অনেক সময় খোলা অনেক জায়গা থাকে এখানে ব্যবহৃত হয় তাদের জন্য সুবিধা হয় তা আমরা এই বিষয়টা মাথায় রেখে আমাদের ভবিষ্যৎ যে প্ল্যানিং যেটা আছে যে আমরা এখানে আরও অভিযান বৃদ্ধি করবো এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড নির্মূল করার যে আমাদের প্রচেষ্টা এটা অব্যাহত থাকবে আটকটা তো এখন হবে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে গরুর হাটে জোড়া খুনের ঘটনায় শীর্ষ সন্ত্রাসী মিশুকে ছটি আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার করেছে পুলিশ আর এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে ব্রিফিং করছিলেন পুলিশ সুপার এ কে এম হাফিজ আক্তার আমরা তখন সরাসরি ছিলাম সেখানে যাচ্ছি পরবর্তী প্রসঙ্গে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন করে নিভিয়া পণ্য বাজারজাত করা শুরু করেছে ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রতি নিভিয়ার আনুষ্ঠানিক পরিবেশক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে এ উপলক্ষে বাংলাদেশ সফর করেন নিভিয়া ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক রক্ষিত হার্গোভে এ সময় তিনি গুলশান এক সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন সম্মেলনে অন্যান্যদের মাঝে নিভিয়ার বাংলাদেশ পরিবেশকদের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক বেলট প্রকল্পের আওতায় শর্ত পূরণের পাশাপাশি ঋণ পাওয়ার আগে নিজ দেশের সংসদে আস্থা ভোটে জয় হয়েছেন গ্রিক প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সিস সিপ্রাস আস্থা ভোটে জয় পাওয়ার পর তিনি বলেন গ্রিসকে ঋণমুক্ত করতে আরও চার বছর সময় পাচ্ছে সিরিজা পার্টি তাই তৃতীয় মেয়াদে ঋণ পাওয়া এবং এর বিপরীতে যে শর্তগুলো পালন করতে হবে তা চলতি বছরের শেষ নাগাদি শুরু করতে চায় সিপ্রাস সরকার ভোটাভুটির মধ্য দিয়ে আগামী কয়েক সপ্তাহ নিরীক্ষা করা হবে পুনর্গঠন কর বাড়ানো কিংবা পেনশন কমানোর বিষয়ে গ্রিকদের কেমন মতামত এরপরই তিনশো কোটি ইউরোর অর্থ সহায়তা এবং ব্যাংকগুলোর পুনরর্থায়নে দুই হাজার পাঁচশো কোটি ইউরোর সহায়তা বা বিক্রিজ আটচল্লিশটি পুনর্গঠন শর্ত আইন আকারে প্রকাশ করা হবে আগামী পনেরোই অক্টোবর ইউয়ানের আন্তর্জাতিক বিনিময় সহজ করতে চায়না ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্ট সিস্টেম চালু করল পিপলস ব্যাংক অব চায়না সিস্টেমের আওতায় অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সীমান্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরাসরি ইউয়ান ব্যবহার করতে পারবে সেই সাথে সহজ হবে রেমিটেন্স আদায় এবং লেনদেনে বজায় থাকবে স্বচ্ছতা বর্তমানে এই পদ্ধতিতে চীন লেনদেন করবে ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকার সাথে এই সিস্টেমের আওতায় কার্যক্রম চালু করেছে চীনের উনিশটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সহ অন্তত একশোটি ব্যাংক কিউবার উপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা তুলনার ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য সচিব পেনি পিজৎকার বলেছেন এর মধ্য দিয়ে কিউবায় বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি হবে কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রদ্রিকো মালমেরিকা দিয়াজের সাথে বৈঠকের সময় তিনি আরও বলেন এখন কিউবার উদ্যোগ তাদের শিথিল নিয়ম নীতির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসার সুযোগ করে দেওয়া হবে এ সময় কিউবার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে কয়েক দশকের পুরনো বাণিজ্য বাধাগুলো দূর হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে শুরু করার পর থেকে মার্কিন অনেক কোম্পানি কিউবায় নিজ কার্যালয় স্থাপন করছে ফলে কিউবানদের নতুন কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হচ্ছে দর্শক আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এ সময় বাণিজ্যের শিরোনামগুলো বিল পরিষদে পল্লী বিদ্যুৎ চালু করেছে পরীক্ষামূলক প্রিপেইড পদ্ধতি নানা অভিযোগ গ্রাহকদের সফলতা নিয়ে আশাবাদ কর্তৃপক্ষের মাঠ পর্যায়ে গণসংযোগ বাড়ানোর নির্দেশ রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের মিলবোর্ড উচ্ছেদ করল সিটি কর্পোরেশন অনুমোদন না নিয়ে কর ফাঁকির অভিযোগ পুলিশের প্রজনন নিশ্চিত করতে নদী ও সাগরে চলছে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা সমুদ্রে ভারতীয় ট্রলার প্রবেশ রোধে জোরদার কোস্টগার্ডের টহল 
এবং পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় এবছর দুই এদিন সিলেটে পর্যটকের ঢল হোটেল মোটেল ও রিসোর্টের জমজমাট ব্যবসা বিগত বছরের ক্ষতি কাটিয়ে উঠেছেন ব্যবসায়ীরা এই ছিল এ সময়ের বাণিজ্য যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সমানুজ ডট টিভি আর সঙ্গেই থাকুন সময়